ওয়েলকাম টু আর এম বায়োলজি তোমরা প্রত্যেকেই জানো তোমাদের এস এম এম ডাব্লিউ বিই অর্থাৎ বহুল প্রচলিত যে প্যারামেডিক্যাল পরীক্ষা তার কিন্তু রেজাল্ট গতকাল প্রকাশিত হয়ে গেছে রেজাল্ট প্রকাশ হওয়ার পর সব থেকে যে কথাটা প্রথম মাথায় আসে যে কবে থেকে কাউন্সেলিং হবে কাউন্সেলিংটা কিভাবে হবে এবং কাউন্সেলিংয়ের জন্য ভেরিফিকেশান কবে থেকে শুরু হচ্ছে কী কী ডকুমেন্টস লাগবে এবং তারপরও যেটা আসে যে আমরা সরকারি কলেজ পাব কি না তো সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আজকের এই ভিডিওতে তোমরা পেয়ে যাবে তার জন্য ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো চ্যানেল নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল বাটনটি বাজিয়ে দাও এরকম তথ্য সব থেকে আগে সবার আগে নোটিফিকেশানটি পাওয়ার জন্য এছাড়া যারা দু হাজার তেইশের জন্য এন এম জি এন এম জেন পাস এবং এস এম এফ ডাব্লিউ বির প্রিপারেশান নিতে চাইছো সম্পূর্ণ ফ্রি অফ কস্ট তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে দেয়া টেলিগ্রামকে কিন্তু যুক্ত হতে পারো চলো আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক সব থেকে প্রথম তোমাদের সামনে একটা সারফেস তোমরা দেখতে পাচ্ছ ঠিক তোমরা যখন তোমাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে এস এম এফ ডাব্লিউ বির অ্যাপ্লিকেশান লগ করছো তোমাদের সামনেও কিন্তু এই সারফেসটা খুলবে এই সারফেসের থেকে তোমরা দেখে নাও তিনটে তোমাদের অপশান রয়েছে প্রিন্ট অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম যারা অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম নেই তাদের ক্ষেত্রে তারা অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি প্রিন্ট করে নাও এটা অবশ্যই লাগে প্রিন্ট অ্যাডমিট কার্ড প্রিন্ট র্যাঙ্ক কার্ড এই র্যাঙ্ক কার্ডটা তোমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ এই র্যাঙ্ক কার্ডটাও তোমরা কিন্তু প্রিন্ট আউট করে রেখে দাও ঠিক তার নিচেই একটা দেখো ডিক্লারেশান বা একটা পয়েন্ট দেয়া আছে রেড কালারে ক্যান্ডিডেট শুট নো শুড নোট দ্যাট অনলাইন ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান খুব ভালো করে এই জিনিসটা লক্ষ্য করো অনলাইন ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান স্যাল বিগিন ফ্রম এইট এইট টু অর্থাৎ এদের ওই এস এম এফ ডাব্লিউ বিই বোর্ড থেকে তোমাদের জন্য কিন্তু একটা অনলাইন ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেটা শুরু হতে পারে আট আট দু হাজার বাইশ তারিখ থেকে হেন্স দে শুড ফ্রিকুয়েন্টলি চেক দেয়ার অ্যাপ্লিকেন্ট লগ ইন দেয়ার আফটার ফর নেক্সট টেন টু ফরটিন ডেজ ফর ই ফর অ্যানি শর্টফল ডকুমেন্টস টু বি আপলোডেড এগেন ফেলিং হুইচ দেয়ার ক্যান্ডিডেচার স্যাল বি ক্যান্সেলড এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা হচ্ছে তোমরা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান মানে তোমরা যেগুলো আপলোড করেছো সেই যে আপলোড ডকুমেন্টগুলো ভেরিফাই হবে হয়ে তোমাদের একটা ভেরিফিকেশান লেটার আসবে সেই লেটারটাও কিন্তু তোমাদের ডাউনলোড করে রাখতে হবে এই সমস্ত প্রক্রিয়া হয়ে যাওয়ার পর দেখো সেকেন্ড পয়েন্টে কি বলা আছে সেকেন্ড পয়েন্টে বলা আছে দ্য কাউন্সেলিং শিডিউল শ্যাল বি পাবলিশড অন দ্য ওয়েবসাইট শুন দেয়ার আফটার অর্থাৎ এই যে অনলাইন ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানটা হয়ে যাওয়ার পর তার পরপরই কিন্তু তোমাদের কাউন্সেলিং শিডিউল প্রকাশ করা হবে তার জন্য তোমরা রেগুলারলি এই যে ওয়েবসাইটটা রয়েছে এদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সেটা চেক করতে পারো অথবা আমার চ্যানেলের কমিউনিটি পোস্টও চেক করতে পারো সেখানে আমি কিন্তু দিয়ে দেবো কাউন্সেলিং শুরু হয়ে গেলেই তাহলে তোমরা আট তারিখ থেকে তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান শুরু হচ্ছে অর্থাৎ তোমরা যে ডকুমেন্টগুলো আপলোড করেছো সেগুলো কিন্তু ভেরিফাই করা হবে করে তোমাদের একটা ভেরিফিকেশান লেটার দেয়া হবে তাই তোমাদের চেক করতে বলা হচ্ছে বারবার যে তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান লেটারটা এলো কিনা তোমরা দেখে নিতে পারো এবং সবার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান হয়ে যাওয়ার পরেই কিন্তু কাউন্সেলিং শিডিউলটা প্রকাশ করা হবে এরপরে আমরা দেখে নেব যে ভেরিফিকেশানের সময় অর্থাৎ যারা কাউন্সেলিং করেছো কাউন্সেলিংয়ে যারা অংশগ্রহণ করবে তারা সিট পাবে তাদের জন্য ভেরিফিকেশানে কি কি লাগবে দেখো লিস্ট অফ ডকুমেন্ট রিকোয়ার্ড ফর ভেরিফিকেশান দ্য ক্যান্ডিডেটস অ্যাট দ্য টাইম কাউন টাইম অফ কাউন্সেলিং মাস্ট কিপ দ্য ফলোয়িং অরিজিনাল সার্টিফিকেটস অর ডকুমেন্টস অর টেস্টিমোনিয়ালস অ্যালং উইথ টু সেটস অফ ডিউলি অ্যাটেস্টেড ফটোকপিস অফ দিস উইথ দেম অ্যানি ক্যান্ডিডেট হু ফেলস টু প্রডিউস অ্যানি অফ রিকোয়ার্ড সার্টিফিকেট ডকুমেন্ট টেস্টিমোনিয়াল অ্যাট টাইম অফ কাউন্সেলিং উইল ফরফিট হিজ অর হার ক্লেম টু অ্যাডমিশান অর্থাৎ ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানের সময় তোমরা যদি কোনো সার্টিফিকেট যেটা চা হচ্ছে সেটা দিতে না পারো তাহলে কিন্তু তোমাদের ক্যান্ডিডেচারটা বাতিল হবে অথবা তোমাদের অ্যাডমিশানটাও ক্যান্সেল হতে পারে এবং যে যে ডকুমেন্টসগুলো তোমাদের লাগবে সেগুলো অরিজিনালও নিয়ে যেতে হবে তার সাথে দু কপি অ্যাটেস্টেড করাও ফটো কপি অর্থাৎ জেরক্স কপি নিয়ে যেতে হবে তো আমরা দেখে নিই যে কি কি ডকুমেন্টস আমাদের প্রয়োজন হাই স্কুল সার্টিফিকেট অথবা মাধ্যমিক এক্সামিনেশানের অ্যাডমিট কার্ডটা লাগবে টেন প্লাস টু ইন্টারমিডিয়েট অথবা সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল এক্সামিনেশান সার্টিফিকেট অ্যান্ড ডিটেল মার্কস কার্ড অর্থাৎ তোমাদের সার্টিফিকেটটা লাগছে উচ্চ মাধ্যমিকের একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট লাগবে যেটা তোমরা স্কুল থেকে নিতে পারো এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট লাগবে তার নির্দিষ্ট প্রপারমা কিন্তু ইনফরমেশান বুলেটিনে দেয়া রয়েছে কাস্ট সার্টিফিকেট লাগবে 
অথরাইজেশন সার্টিফিকেট লাগবে সেটা কখন লাগবে ইফ দ্য ক্যান্ডিডেটস ফেল টু অ্যাপিয়ার ইন দ্য ভেরিফিকেশন সেন্টার যদি সে ভেরিফিকেশন সেন্টারে অ্যাপিয়ার হতে ফেল করে তখন তার কিন্তু একটা অথরাইজেশন সার্টিফিকেটের অবশ্যই লাগবে টু রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ লাগবে এবং যারা ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ তারা যে রেকগনাইজ যে কোনো মেডিকেল বোর্ড থেকে তার ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপের সার্টিফিকেটটি করিয়ে আনতে পারে এবং র্যাঙ্ক কার্ড লাগবে এই নটা ডকুমেন্টস তোমরা এখন থেকে রেডি করে রাখো ছ নম্বরটা তোমাদের সবার জন্য নয় যারা ভেরিফিকেশন সেন্টারে যেতে পারবে না তাদের জন্য কিন্তু এটা অবশ্যই অবশ্যই লাগবে তাহলে তোমাদের যেই নটা ডকুমেন্টসের মধ্যে আটটা ডকুমেন্টস তোমাদের লাগছে এবং যারা ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ তাদের জন্য শুধুমাত্র আট নম্বর ডকুমেন্টটা এবং যাদের কাস্ট আছে অর্থাৎ ও বিসি এ ও বিসি বি ইডাব্লিউ এস এস টি এস সি তাদের জন্য কিন্তু কাস্ট সার্টিফিকেটটাও লাগছে তো এই ডকুমেন্টসগুলো তোমরা এখন থেকে রেডি করো এবং অবশ্যই তোমাদের অ্যাপ্লিকেন্ট লগ ইন করতে থাকো ফ্রিকুয়েন্টলি আট তারিখের পর থেকে যে তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানটা হয়ে গেল কিনা এবং তুমি ভেরিফিকেশান লেটারটা পেলে কিনা তো এবারে আমরা দেখে নেব যে কাট অফটা কেমন কি থাকতে পারে দেখো এখন যে কাট অফটা তোমাদের বলছি সেটা কিন্তু গভর্নমেন্ট হিসেবে বলছি তার কারণ এখনো পর্যন্ত যে সিট ম্যাট্রিক্স প্রকাশিত হয়েছে সেখানে শুধুমাত্র গভর্নমেন্ট কলেজগুলো দেয়া আছে এবং সিট সংখ্যা টোটাল দেয়া আছে কত চোদ্দোশো পাঁচ চোদ্দোশো পাঁচটা সিট রয়েছে তার মধ্যে জেনারেল ক্যান্ডিডেটদের সিট রয়েছে ছশো সাতানব্বইটা এটা আছে জেনারেল ক্যান্ডিডেটদের জন্য এসির জন্য রয়েছে তিনশো চোদ্দোটি সিট তিনশো চোদ্দোটি সিট রয়েছে এসিদের তারপরে এসটিদের আছে একশো সাতচল্লিশটি মোটো সিট ও বিসি এর জন্য রয়েছে একশো পঁয়ত্রিশটি সিট এবং ও বিসি বি তাদের রয়েছে নব্বইটি সিট এবং ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপের কিছু সিট আছে তো সব সিট মিলিয়ে মোটামুটি চোদ্দোশো পাঁচটা সিট তোমাদের জন্য আছে তোমাদের যারা র্যাঙ্ক কার্ড পেয়ে গেছো প্রত্যেকে দেখবে যারা জেনারেল ক্যান্ডিডেট তাদের একটাই র্যাঙ্ক দেয়া রয়েছে সেই র্যাঙ্কটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে সিএমএল র্যাঙ্ক এই সিএমএল র্যাঙ্কটাই হচ্ছে তোমাদের কি জিএমআর র্যাঙ্ক এই জিএমআর বা সিএমএল র্যাঙ্ক হিসাবে তোমাদের কিন্তু কাউন্সেলিংটা হবে এবং যাদের ক্যাটাগরি আছে তাদের একটা সেপারেটলি ক্যাটাগরি র্যাঙ্ক কিন্তু দেয়া হয়েছে সেটা এক শুধুমাত্র ইনফরমেটিভ যে ক্যাটাগরি একজন ক্যাটাগরি স্টুডেন্টরা তার মধ্যে তুমি এত র্যাঙ্ক করেছো এবারে আসে কাট অফ সিএমএল যেসব জেনারেল ক্যান্ডিডেটরা দু পর্যন্ত রয়েছো দু থেকে দু ধরে নিতে পারো তারা তারা একটা গভর্নমেন্ট সিট পেলে পেতে পারো দু থেকে দু পর্যন্ত যেসব জেনারেল ক্যান্ডিডেট সিএমএল আছো তারপরে যারা ও বিসি এ এবং ও বিসি বি রয়েছো ও বিসি এ ও বিসি বি তোমাদের জন্য জেনারেলদের থেকে খুব একটা বেশি ডিফার না করলেও মোটামুটি তোমাদের যদি সিএমএল ধরে নাও ও বিসি এ ও বিসি বি দুজনের জন্যই বলছি একুশশো থেকে বাইশশো পর্যন্ত হয় জেনারেল যে র্যাঙ্কটা সিএমএল র্যাঙ্কটা সেখানে তোমরা কিন্তু একটা গভর্নমেন্ট সিট পেলে পেতে পারো কারণ তোমাদের ক্যাটাগরি র্যাঙ্ক আছে তোমাদের নিজস্ব কিছু সিট আছে তাই তোমাদের একুশশো থেকে বাইশশো পর্যন্ত হলেও তোমরা কিন্তু পেতে পারো একটা গভর্নমেন্ট সিট এরপরে চলে আসি এসসিদের কথায় এসসিদরা যদি সিএমএল চব্বিশশো থেকে পঁচিশশো পর্যন্ত থাকো তাহলে কিন্তু তোমাদের একটা গভর্নমেন্ট সিট হতে পারে এর থেকে একটু বেশি হলেও তোমরা গভর্নমেন্ট সিট পেলেও পেতে পারো তার কারণ এসটিদের সিট সংখ্যাটা কিন্তু একটু বেশি আছে অর্থাৎ তিনশো চোদ্দোটা সিট রয়েছে এবং তোমরা মোটামুটি এই রেঞ্জে র্যাঙ্ক করলে তোমরা কিন্তু একটা সরকারি সিট পেতে পারো তো এই তোমাদের কাট অফ দু বা দু পর্যন্ত সিএমএল জেনারেলদের জন্য একুশশো থেকে বাইশশো ও বিসি এ ও বিসি বি বোথ এবং এসটিদের জন্য কিন্তু চব্বিশশো থেকে পঁচিশশো তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত